人。你能扛住我等级更高的黄金封印，也算不容易了。但除此之外，你还是无法获胜的。是吗？不用管我，趁现在干掉他！彩中的凋零，黄金之路。胜利不是靠我一人。金之路封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。宇、啊、浩，你的魂力都快透支了。不能辜负大师兄的付出。宇浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。对，这不是人类该有的气息。凶兽，这是凶兽的气息。玄玉手，你魂力不足，伤不到我。冰皇，师诺。但想不到你，但是可以让你品尝失败。宇浩，此子不能留。霍宇浩、叶无情调出比赛台，出局。这是，史莱克赢了。<笑>最终还是由我来终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了。是我们大爷。
。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救奶奶，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？没错，能够与我媲美的神兽血脉，神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式，跟楠楠有关。这名玄冥归魂师爆发出的战斗力确实强悍，但雨梦迪可是拥有天使武魂的魂王，即使以一敌二也胜券在握。雨梦迪的魂力暴涨了一倍，你还好吗？还好啊，我说过，我会保护你的嘛。天使，他要发出最强一击了。楠、嗯、楠，抱歉，这招我只能抵挡三秒。够了。明阵，玄冥遁阵，玄冥之力，熔环，许三十这一击的威力也达到万年魂技的级别了。将楠楠近身施展游技，妖光，我们赢了。二三级战，第一战，胜者史莱克学院。三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒，而是因强烈的情绪波动暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复，下一场循环赛肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。徐学长好像伤得很重。第一场我们赢了。还淘汰了对方实力第二的魂王，占据比赛主动权。菜头，潇潇，第二场你们两个上。嗯，有请第二场比赛双方选手登场。正天学院，唐潇泪，嗯，血狼，史莱克学院，何菜头，潇潇，他们把最强的留到了最后。比赛开始。<笑>
那个潇潇，上场比赛还是六盘魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗程刚叫来。是。九天雪渊派出的选手魂环等级、实力完全碾压史莱克这两名选手，史莱克有什么底气出战？哼，底气嘛。防御魂师在前方挡住对手，再加上冰控辅助增强防御，降低对手速度，为的就是给沈策和飞羽燕制造联手发动致命一击的机会。嗯，霍雨浩，迎接你的终结，志恒，千钧一击，紫极魔童，灵魂冲击。雨浩，危险！全民置换，全民蹲阵！男神真无邪！来不及蓄力第二击了，冷夜，看我的，去！来吧，霍雨浩，让我看看你的真实实力。嗯，嗯，这是你所犯下最严重的错误。雨动之欲主宰。媲美魂王的第五魂技，就这样被打回去了。难道他真的是拥有六个十万年魂环的魂帝？什么？霍雨浩、王东、潇潇，都只是史莱克外院二年级学员。嗯，他们三人去年才入学。跟白虎公爵的嫡次子戴华冰同一届，同年击败了戴华冰之路所在的团队，获得新生考核冠军。这是当初在史莱克学院轰动一时。这么说来，他们确实是预备队员。就凭这样的阵容，他们竟然连胜三场。可仅仅这样的阵容，恐怕不会引起日月帝国的重视。前几天星光拍卖场的拍卖，他们都参加了吗？史莱克和日月都暗中参加了，很好。皇兄，您的意思？接下来要加码了。那千机毛抵挡他可费了我老大劲了。楠楠，快给我揉揉。滚！天灵学院并不是传统强队，我们下一场的对手，正天学院才是真正的强敌。看过他们的第一轮比赛后，我原本打算在与他们的比赛上弃权的。弃权？正天学院有三名魂王坐镇，其队长的修为更高达五十八级。五十八级。他叫叶无情，以他的修为
即使放在史莱克学院，也足以入选正选队员。五十八级，差距实在太大了，我们很难获胜。原本我也这么认为，但看完你们今天的比赛后，我找到了获胜的机会。这个唯一的机会就在你，徐三十身上。哦，也只是一个四十三级混族，无所谓吧。再过几场比赛，小桃姐他们归队，我们不仅有魂王，甚至有六环魂帝。把你的无所谓吞回去。学长们回来之前，我们无论如何都要捍卫住学院的尊严。嗯嗯。贝、啊、贝，你难道想……嗯，是不是太早了？这一届的比赛还不是我们的舞台。宇浩他们才是下一届的核心。我们过早暴露并不重要。暴露？等等，大师兄，你的意思是说，你和三师学长还有隐藏实力？你们以为我们外院双子星浪得虚名？在今天的比赛中，你发挥了几成实力？嗯，三四成吧。事实上，我和贝贝配合，才能发挥出最强实力。就算面对修为一般的魂帝，也未尝不可一战。太好了，那我们一定能坚持到小桃姐他们的回归。但是只有大师兄和三师学长两个突破点还不够。我、王东、潇潇三人始终是块短板。这种时候，你能不能不要老带上我？<笑>魂师，你们怎么看待魂道器？唐门由盛转衰的诱因，投机取巧的道具。鬼，不熟，不喜欢。也许，在我们团队中，能够弥补我、王东和潇潇三人的短板。这届大赛和以前有很大的不同，纯粹的魂师正在变少，魂导师与魂师的结合愈加紧密。几乎所有的参赛队员都配备了魂导器，他们忘了魂师的荣光。魂师的战斗应该是纯粹的，自己修炼出来的能力才最可靠。魂导器终究是外物，这也是史莱克学院多数高层的想法。但你们想想，在明斗山脉那群邪魂师引起的爆炸中，如果我们都配备了防御魂导器，结果会怎么样？那个魂导元素炸弹虽然爆炸突然。但威力是破不了六级防御魂导器的。如果学长们配备了防御魂导器的话，杨浩轩学长就不会牺牲了。虽说我们现在实力不够，需要配备魂导器，但修炼到一定程度，魂导器的作用就很鸡肋了吧？如果以自身修炼为主，魂导器为辅，岂不是更强大？如今，就算像玄老那样的九十八级封号斗罗。也不敢说傲视整座大陆，毕竟日月帝国那边几位九级魂导师一直是危险，更何况还有传说级的十级魂导师。此外，随着人类对魂兽生存空间的不断压榨，魂环也许会成为奢侈品。届时，魂导器就是人类强大的根本所在，唯有接受，我们才不会被时代淘汰。你们跟我来。我带你们去个地方。开卖场！哇！入场吧。这次的竞拍资金由学院提供。王东，你怎么了？我也不知道怎么回事，就是对魂导器有抵触。不用劝我，我自己回去想想。你们去吧。王东自幼生活在那么一个隐士宗门里，对魂导器有抵触也很正常。隐士宗门，奇怪，王东好像从没说过自己家的任何事情。欢迎来到星光拍卖场。星光拍卖场是星罗帝国最大的拍卖场。今晚是魂导器专场。
我是星光拍卖场的拍卖师清雅，今晚的拍卖将由我主持。今晚的拍品有三到六级混导器，适合魂王以下修为的魂师、魂导师